ഹോളിവുഡ് ഷോർസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹോളിവുഡ് മൂവീസിന്റെ കഥകൾ മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആർ കെ നമ്മുടെ ചാനൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും മികച്ച ക്വാളിറ്റി തന്നെ കണ്ടാസ്വദിക്കാനായി നമ്മുടെ സ്വന്തം ടെലിഗ്രാം ചാനലായ ഹോളിവുഡ് സ്റ്റോറിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭയാനകമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെച്ച ജെയിൻ ഫോസ്റ്ററിന് ഇത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു നീ ഒരു ഗവേഷകയാണ് അപകടങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതല്ല ഗവേഷണമെന്ന് പ്രൊഫസർ എർ കെ അവളി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ജെയിന്റെ സഹായിയും സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ഡാർസിയും അതിന് ശരി വെച്ചു ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായ പതിനേഴോളം കാര്യങ്ങൾ ജെയിൻ പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം മാത്രം ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല മറ്റേതോ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ടെലിപോർട്ടേഷൻ പാത തുറക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അവളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്നാൽ ഇതിന് തെളിവുകളില്ലാതെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ അവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് തന്റെ ഗവേഷണവും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ മാറ്റവും തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അവൾ ശക്തമായി വിശ്വസിച്ചു അവളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ബലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആകാശത്തു നിന്നും ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള വെളിച്ചവും ചുഴലിക്കാറ്റും ഭൂമിയെ നോക്കി വരുവാൻ തുടങ്ങി ജയിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡാർസി അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചു എന്നാൽ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് അവൾ വാഹനം തിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ജെയിൻ അവളുടെ പ്രവൃത്തിയെ തടയുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവരുടെ ബലപ്രയോഗത്തിനിടയിൽ വാഹനം ഒരു മനുഷ്യനെ ഇടിച്ചു തീർപ്പിച്ചു അവന് വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇയാൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ സംശയം അതിനുള്ള ഉത്തരം മറ്റൊരു ലോകത്തിലായിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലും ജീവനുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അതിൽ ചിലത് ദൈവങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണെന്നാണ് മനുഷ്യൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് മറ്റു ചിലർ അതിനെ ഭയത്തോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ധകാരവും മഞ്ഞു നിറഞ്ഞ ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ നിന്നും ഭീകര രാക്ഷസന്മാർ ഭൂമിയെ ആക്രമിക്കുവാനെത്തി ഭൂമിയെയും തങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തെ പോലെ മഞ്ഞു നിറഞ്ഞതാക്കി മാറ്റി അടക്കി വാഴുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഈ രാക്ഷസന്മാരാണ് ഫ്രോസ് ജെയിംസ് എന്നാൽ ഒൻപത് ലോകങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ശബ്ദം ചെയ്ത ഓടിനെന്ന ദൈവം രാക്ഷസന്മാരെ നേരിടുവാനെത്തി ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം രാക്ഷസന്മാരുടെ ലോകമായ യോട്ടൻ ഹൈമിലേക്ക് തന്നെ ഓടിൻ അവരെ തിരിച്ചയച്ചു എന്നിട്ടും യുദ്ധം അവസാനിച്ചില്ല ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഫോസ് ജെൻസിന്റെ രാജാവായിരുന്ന ലോഫൈ കീഴടങ്ങുവാൻ തയ്യാറായി അവരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷയായി ഫ്രോസ് ജെയിൻസുകളുടെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമായിരുന്ന കാസ്കറ്റ് ഓടിനും കൂട്ടിനും തങ്ങളുടെ ലോകമായ ആസ്കാഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആസ്കാഡ് വളരെ മനോഹരമായൊരു ലോകമാണ് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഇതെല്ലാം വെറും കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെ പോലെ ഓസ്ഗാഡ് ഇന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തങ്ങളുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് ഓടിൻ പറയുന്ന മനോഹരമായ കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളായ തോറിന് ലോഹിക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം തകിടം മറിയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അന്ന് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഈ സമാധാനം നിലനിർത്തണമെന്നും ഓടിൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞു ലോക്കി ഒരു സമാധാന പ്രിയനായിരുന്നു എന്നാൽ തോറിന് ഒരു യുദ്ധവീരനാകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം താൻ രാജാവാകുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രോസ് ജെൻസുകളെ മൊത്തമായി നശിപ്പിച്ച് സമാധാനം നിലനിർത്തുമെന്ന് തോർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല രാജാവ് യുദ്ധത്തെ തേടി പോകില്ല എന്നാൽ അവൻ എപ്പോഴും യുദ്ധം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയും വേണം ഇതായിരുന്നു ഓടിന്റെ മറുപടി കാലം ഒരുപാട് കടന്നുപോയി തോറിൽ ലോക്കിയും ഇന്ന് വളർന്ന യുവാക്കളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ രാജാവാകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് തോറിനായിരുന്നു അവനെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും മതിയായ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഓടിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാലാകാലങ്ങളായി ഓടിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആയുധമാണ് മ്യോളിയർ ഇത് നിന്നെ ഇടിമിന്നലിന് തുല്യമാക്കി മാറ്റും ഇതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കുവാനും സംഹരിക്കുവാനും സാധിക്കും ഇതിന്റെ ശക്തിക്ക് പകരമായി മറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു രാജാവിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ആയുധമാണ് മോണിയർ നിന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളെ വെടിഞ്ഞ് ഒൻപത് ലോകങ്ങളുടെയും നല്ലതിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് ഓടിൻ തോറിനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സോടുകൂടി അവൻ അതിനെ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ അവനെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊ
എന്നാൽ തോർ നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും രാക്ഷസന്മാർ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുവാതിരിക്കുവാനായി അവരെ മൊത്തമായി നശിപ്പിക്കുവാനായിരുന്നു തോറിന് തീരുമാനം അച്ഛനും ജ്യേഷ്ഠനും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ലോക്കി നിസ്സഹായനായി നോക്കി നിന്നു അവൻ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്വഭാവമാണ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വന്ന പോരായ്മ നികത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഓടിയൻ തോറിനോട് പറഞ്ഞു താൻ ഒരു രാജാവാണെന്നാണ് തോർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇനിയും നിന്നെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓടിൻ അവനോട് പറഞ്ഞു തന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കേണ്ട ദിവസമായിരുന്നു ഇത് ഈ ദിവസം നശിച്ചു പോയതിൽ തോറിൻ ദേഷ്യവും വിഷമവും ഉണ്ടായി എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇനിയും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലോക്കി അവനെ സമാധാനപ്പെടുത്തി നീ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് ആസ്കാഡിന്റെ സുരക്ഷയെ ഒരിക്കലും മറികടന്നവർ വീണ്ടും അതിന് ശ്രമിക്കും പക്ഷെ നാടിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ വാക്ക് ധിക്കരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവൻ തോറിനോട് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തോർ ജോർഡൻ ഹൈമിലേക്ക് പോകുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ലോക്കി അവനെ എത്ര തടയുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും തോർ അതിന് വഴങ്ങിയില്ല ഭൂമിയിൽ നീ ഒരു എടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർ നിന്നെ ദൈവമായി വാഴ്ത്തും എന്നാൽ ജോർഡൻ ഹൈമിലെ രാക്ഷസന്മാർ അതിഭീകരന്മാരാണ് തോറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവനെ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നാൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനല്ല മറിച്ച് സത്യമറിയുവാനാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് തോർ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഒത്തുചേർന്ന് നേടിയെടുത്ത പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് തോർ അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുത്തു ജോർഡൻ ഹൈമിലേക്ക് പോകുവാനായി അവർ യാത്ര തിരിച്ചു ഹൈംഡേലിനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവർ നേരിട്ട മറ്റൊരു പ്രശ്നം തന്ത്രത്തിലൂടെ ലോക്കി അവന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നില്ല ഇതുവരെയും എന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ആരും മാസ്കാർഡിൽ അതിക്രമിച്ച് കടന്നിട്ടില്ല അതിന് കാരണക്കാരൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെന്ന് ഹൈംഡലിനും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ടെലിപോർട്ടേഷൻ ഡിവൈസ് ആയ ബൈഫ്രോസിന്റെ കാവൽക്കാരനാണ് ഹൈംഡൽ ഒരു കാവൽക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ സാമ്പ്രായത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് അവൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആസ്കാർഡിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ കവാടം താൻ തുറക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവർക്ക് മുൻകരുതൽ നൽകി ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ കവാടം തുറന്നു വെച്ചുകൂടെ എന്ന് അവർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആസ്കാഡിന്റെ ശക്തി ബൈഫ്രോസ്റ്റിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങും യോട്ടൻ ഹൈമും നിങ്ങളും പരിപൂർണമായും തറന്നു പോകുമെന്ന് ഹൈംദാൽ അതിന് മറുപടി നൽകി അങ്ങനെ തോരും കൂട്ടരും യോട്ടൻ ഹൈമിലെത്തി എങ്ങും മഞ്ഞുകെട്ടകൾ നിറഞ്ഞ കൊടും തണുപ്പും ഭീകരതയും ഉള്ള ഒരു ലോകമായിരുന്നു അത് അല്പദൂരം നടന്നപ്പോൾ അവർ ലോഫിയുടെ താവളത്തിലെത്തി മരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് അയാൾ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഓടിന്റെ മകനാണെന്ന് തോർ അഹങ്കാരത്തോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ആളുകൾ ആസ്കാഡിലേക്ക് കടന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തോർ അവരോട് ചോദിച്ചു അതിന് ലോഫി മറുപടി പറഞ്ഞത് ഓടിന്റെ കൊട്ടാരം നിറയെ ചതിയന്മാരാണെന്നായിരുന്നു തന്റെ അച്ഛനെ അപമാനിച്ചതിൽ തോറിന് ദേഷ്യം വന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കൊലപാതകയും കള്ളനുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായിരുന്ന കാസ്കറ്റ് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ലോകം തന്നെ നശിപ്പിച്ചവനാണ് അയാൾ നീ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വന്നവനാണ് എന്നാൽ നിന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള കൊതിയാണ് എന്നാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അർഹത പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പീക്കിരി പയ്യനാണ് നീ എന്ന് ലോഫി അവനോട് പറഞ്ഞു തോർ യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ലോക്കി അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ തോർ പിന്മാറുവാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ അവസാനം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം നിനക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഞാനൊരു അവസരം കൂടി നൽകാമെന്ന് ലോഫി അവനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോക്കി അവരെയും കൊണ്ട് പോകുവാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ തിരിച്ചു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ മടങ്ങിപ്പോകൂ രാജകുമാരി എന്ന് തോർണി അവർ പരിഹസിച്ചു അതോടെ ലോക്കിയുടെ സമാധാനപരമായ നീക്കം വെറുതെയാവുകയും ചെയ്തു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ അത്ര നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല ആ യുദ്ധം എങ്കിലും അവർ സ്വയം മറന്നു പോരാടി ലോക്കി തന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തിയുടെ സഹായത്തോടെ ശത്രുക്കളെ നേരിടുമ്പോൾ തോർ തന്റെ മ്യോൾമിയർ കൊണ്ട് തകർത്താടുകയായിരുന്നു ഫ്രോസ് ജേൻസുകളുടെ സ്പർശനമേറ്റാൽ ശരീരത്തിൽ പൊള്ളലേക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തോറിന്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു കാരണവശാലും അവരെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻകരുതൽ നൽകി എന്നാൽ അവരുടെ സ്പർശനമേറ്റിട്ടും ലോക്കിക്ക് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ഒരു
നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഇവരെ മൊത്തമായി തകർത്ത് കളയാമെന്ന് തോർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ലാഫയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് തൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഓടിന്റെ ലക്ഷ്യം സമാധാനമായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ പരാക്രമമായി കണ്ട് ഇതിനെ മറക്കണമെന്ന് ഓടിൻ ലോഫയോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് ലോഫൈ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യുദ്ധമാണ് അതിൻ്റെ അവസാനം അവൻ്റെ മരണവുമാണ് അത് നൽകിയ ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ പിന്മാറുമെന്ന് ലോഫൈ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു മറ്റു മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലോഫയെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ആളുകളുമായി ഓടിൻ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു ആസ്കാഡിൽ മടങ്ങിയെത്തിയതിനു ശേഷം താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് തോർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നീ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല എന്നായിരുന്നു ഓടിൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ എൻ്റെ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തതെന്നാണ് തോർ പറയുന്നത് എന്നാൽ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളെ പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത നീ എങ്ങനെ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നതായിരുന്നു ഓടിൻ്റെ ചോദ്യം അതിന് തോർ നൽകിയ മറുപടി അഹങ്കാരത്തിൽ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഓടിനെ രാക്ഷസന്മാർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയും ഓർ ഭയപ്പെടണമെന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ ആവശ്യം നിന്റെ അഹങ്കാരവും പൊങ്ങച്ചവുമാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു രാജാവ് ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തെ തേടിപ്പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓടിന് അവനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു താനൊരു അഹങ്കാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനോട് തോർ കയർത്ത് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ലോക്കിയെ അത് വളരെയധികം വിഷമിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു കിളവനും ബുദ്ധിശൂന്യനുമാണെന്നാണ് തോർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഒരു നാൾ രാക്ഷസന്മാർ ആസ്ഗാഡ് നശിപ്പിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് അവൻ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു തൻ്റെ മകൻ ഒരു മികച്ച രാജാവായി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഓടിൻ ലജ്ജ കൊണ്ട് തലകുറിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ ലോക്കിയെ ഓടിൻ വിലക്കി തൻ്റെ അച്ഛനെ അതിയായി സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്ത് ലോക്കി ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കാറില്ല പിന്നീട് ഓടിൻ തോറിനോട് സംസാരിച്ചത് അച്ഛനായിട്ടായിരുന്നില്ല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ടായിരുന്നു നീ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ അവിവേകവും ധിക്കാരവും കൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒൻപത് ലോകങ്ങളെയും നീ യുദ്ധത്തിലേക്കും ദുരിതത്തിലേക്കും തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകങ്ങൾക്ക് അതിവിനാകുവാൻ നീ യോഗ്യനല്ല വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ച നിനക്ക് ഇനി ഈ ലോകത്തിൽ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല തൻ്റെ സഹോദരനെ ആസ്കാഡിൽ നിന്നും പുറം തള്ളുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ലോക്കിക്ക് നിസ്സഹായനായി നോക്കി നിൽക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു ദയ്യമില്ലാതെ ഓടിൻ അവൻ്റെ മുഴുവൻ ശക്തികളും പറിച്ചെടുത്തു അവൻ്റെ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിഷ്യായി ഓടിൻ അവനെ ആസ്കാഡിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി ഈ ആയുധം ഉയർത്തുന്ന യോഗ്യനായ ഒരാൾക്ക് തോറിൻ്റെ മുഴുവൻ ശക്തി ലഭിക്കുമെന്ന ശാപത്തോടുകൂടി മ്യോൾനിയറും അദ്ദേഹം തോറിനൊപ്പം അയച്ചു ഓടിൻ തോറിനെ പുറം തള്ളിയത് ഭൂമിയിലേക്കായിരുന്നു അവനെ ഭൂമിയിലെത്തിക്കാൻ ബൈഫ്രോസ് തുറന്ന ടെലിപോർട്ടേഷൻ പാതയാണ് ജെയിൻ ഫോസ്റ്ററും കൂട്ടരും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയ തോറിനെയായിരുന്നു അവരുടെ വാഹനം വിളിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത് കണ്ണു തുറന്ന തോർ ആദ്യം ചോദിച്ചത് തൻ്റെ ചുറ്റിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയുള്ള അവൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ഒരു ഭ്രാന്തനാണെന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു ഇതേത് ലോകമാണെന്ന് അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു അവനൊരു അപകടകാരിയാണെന്ന് തോന്നിയ ഡാർസി അവന് നേരെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കർ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു ചെറിയ ആയുധം കട്ടി തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ അവൻ കോപകുലനായി പക്ഷേ തോർ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ദേവനായിരുന്ന തോർ ഒരു നിസാര ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിൽ ബോധരഹിതനായി ജെയിനും കൂട്ടരും അവനെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പോവുകയും ചെയ്തു അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഒരു വലിയ ശബ്ദത്തോടു കൂടി മ്യോൾനിയർ ഭൂമിയിലേക്ക് വധിച്ചു ജെയിനും കൂട്ടരും അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു പിന്നീട് തോർ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ അവൻ ആശുപത്രി കിടക്കയിലായിരുന്നു ഡാർസി തന്നെ ആക്രമിച്ചതിൻ്റെ ദേഷ്യത്തിൽ അവൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവനക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റു മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അവന് ഉറങ്ങുവാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകി സ്പേസ് ടൈമിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണക്ഷനെയാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ റോസൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വോം ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിപോർട്ടേഷൻ പാത അതിനെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ആകാശത്തുണ്ടായ നക്ഷത്രങ
താൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മാറി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി ബുദ്ധിപരമായി അവൻ സ്വതന്ത്രനായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ജയിനും കൂട്ടിലും തോർ രക്ഷപ്പെട്ട വാർത്ത അറിയുന്നത് നിരാശരായി തിരിച്ചു പോകുവാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അവർ തോർ ആശുപത്രിയിൽ ഒരുപാട് നാശമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലെന്ന് എറിക് ജയിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ തൻ്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവും അവന് മാത്രമേ പറയുവാൻ സാധിക്കൂവെന്ന് ജെയിൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു അവൾ വാഹനം തിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ തോറിന് വീണ്ടും അപകടം സംഭവിച്ചു ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനാണ് മ്യോൾനിയർ ആദ്യമായി കാണുന്നത് അധികം വൈകാ തന്നെ അവിടെ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു പലരും അത് ഉണർത്തുവാൻ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും മ്യോൾനിയർ ഒന്ന് അനക്കുവാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞാണ് ഷീൽഡിന്റെ ഏജന്റ് ആയ ഫീൽ കോൺസൺ ഇവിടെ എത്തുന്നത് തങ്ങൾ അനോഷിച്ചെത്തി ഇത് കണ്ടെത്തിയ വിവരം അദ്ദേഹം ഷീൽഡിനെ അറിയിച്ചു ജെയിൻ തോറിന് ധരിക്കുവാനായി തന്റെ മുൻ ഭർത്താവിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ ഭർത്താവ് ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അവളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബന്ധം പിരിഞ്ഞെന്ന് ജെയിൻ തോറിനോട് പറഞ്ഞു തോറിന്റെ സംസാരം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഒരു പുരാതന രാജകീയ രീതിയിലായിരുന്നു അവന്റെ സംസാരം ഈ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തില് ഒരുപാട് ക്ഷീണം തോന്നുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം ഭക്ഷണമാണ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവന്റെ സംസാര രീതി ജോട്ടൻ ഹൈമിലേക്ക് പോയതിൽ തോറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല വിഷമമുണ്ട് തോറിന് നമ്മൾ തടഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വോൾസ്റ്റഗ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ തോർ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഫാൻഡ്രൽ തങ്ങൾ ജോട്ടൻ ഹൈമിലേക്ക് പോയ വിവരം ഓടിനെ അറിയിച്ചത് ഹൈംഡാലാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഫാൻഡ്രൽ എന്നാൽ ഈ വിവരം മോഡിനോട് പറയണമെന്ന് ഹൈംഡാലിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ലോക്കിയായിരുന്നു തക്ക സമയത്ത് അച്ഛൻ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ലോക്കി അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ തോറിന് ഇത്തരത്തിലൊരു ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് അവൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല നീ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച് അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് സൂഫി അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ലോക്കിയുടെ മറുപടി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു തൻ്റെ സഹോദരനെ അവൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തൻ്റെ അച്ഛനോട് ധിക്കാരത്തോടെയും അഹങ്കാരത്തോടെയും സംസാരിച്ചത് അവന് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് തോർ മൂലം ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാസ്കാഡിയൻ രാജാവിന് വേണ്ട ഒരു യോഗ്യതയും അവനിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷം ലോക്കി അവിടെ നിന്നും നടന്നു നീങ്ങി ലോക്കി ആസ്കാഡിന്റെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവന് തോറിനോട് അസൂയുണ്ടെന്നാണ് സിഫ് പറയുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിറയെ ചതിയന്മാരാണെന്നാണ് ലോഫി പറഞ്ഞത് മായാജാലത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ലോക്കി വിചാരിച്ചാൽ ഫ്രോസ് ജയൻസുകളെ നിസ്സാരമായി ആസ്കാഡിൽ എത്തിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ലോഫൈ പറഞ്ഞ ആ ചതിയൻ ലോക്കിയാണോ എന്ന് ഹോഗൻ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു ലോക്കി പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആസ്കാഡിന് നാശം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കൃത്യവും അവൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഫാൻഡ്രൽ അവനെ തിരുത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രോസ് ജയൻസുകൾ തന്റെ കയ്യിൽ തൊട്ടപ്പോൾ നിറമാറ്റം സംഭവിച്ചതെന്ന് ലോക്കിക്കറിയണമായിരുന്നു അതിനവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗമായിരുന്നു കാസ്കറ്റ് അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടുകൊണ്ടുവന്ന ഓടിൻ അവനെ തടഞ്ഞു ഞാൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണോ എന്ന് ലോക്കി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഒരിക്കലും അല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ലോക്കിക്കറിയേണ്ടത് തന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന്റെ പിന്നിൽ രഹസ്യമായിരുന്നു താൻ ഇത്രയും നാൾ മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ മഹാസത്യം ഓടിൻ അവനോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോഫിയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം യോട്ടൻ ഹൈമുകരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഓടിന് ഒരു കുട്ടിയെ ലഭിച്ചിരുന്നു രാക്ഷസന്മാരുടെ കുട്ടികളാകാൻ തക്ക വലിപ്പമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മരണത്തിനായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം അവനെ കാണുന്നത് ജോട്ടൻ ഹൈമിന്റെ രാജാവായ ലോഫയുടെ മകനായിരുന്നു അത് രാക്ഷസന്മാരെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കിയ ശേഷം തന്നെ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ലോക്കി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നീ ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഓടിന് അതിന് മറുപടി നൽകിയത് എന്നാൽ ലോക്കിക്കറിയാമായിരുന്നു അതിനു പിന്നിൽ മറ്റെന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവന്റെ മനസ്സ് മൊത്തമായും തകർന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഓടിൻ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു ജോട്ടൻ ഹൈമു മാസ്കാർഡും ഒന്നിക്കുവാൻ ലോക്കി ഒരു കാരണമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവനെ അവിടെ നിന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് ലോക്കിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു ജോ
എന്നാൽ ആസ്കാഡിലെ അമ്മമാർ കുട്ടികളെ ഉറക്കുവാൻ പറയുന്ന കഥകളിലെ ഭീകരനായ ഒരു രാക്ഷസനാണ് താനെന്ന് ലോക്കിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം സങ്കടവും ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവൻ ആദ്യമായി അച്ഛനോട് ശബ്ദമുയർത്തി എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ തോറിന് സ്നേഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആസ്കാഡിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരു രാക്ഷസനെ വാഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് അവൻ ഓടിനോട് ചോദിച്ചു അവൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ അദ്ദേഹം കുഴിഞ്ഞു വീണു കൂട്ടുകാരെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം സൈഡിൽ വരുന്ന ബെൽബട്ടൺ നമ്പർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ഗു